Der Sommer steht vor der Tür. Für uns Schüler haben am Montag die Sommerferien begonnen und bald steht auch der lang ersehnte Urlaub an. Dieses Jahr ist einiges etwas anders, als wir es gewohnt sind. Einige haben bestimmt lange Reisen geplant mit dem Flugzeug, dem Auto oder dem Schiff und mussten diese jetzt absagen oder kurzfristig ihr Reiseziel verändern. Und trotzdem soll es ein schöner Sommerurlaub für uns werden. Einige werden ihren Urlaub zu Hause verbringen. Und vielleicht ist das eine Chance für uns, schöne Orte zu finden, die wir vielleicht vorher gar nicht als Erholungsorte wahrgenommen haben. Kleine Fleckchen direkt vor der Haustür, ein paar Schritte entfernt oder eine kleine Wanderung weit weg. Aber wie finden wir einen solchen Ort eigentlich, an dem wir uns erholen und Kraft tanken können? Wir müssen mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und wir müssen versuchen, gewisse Orte, die wir als Einheimische, als gewöhnlich betrachten, mal versuchen mit den Augen eines Touristen zu sehen. Und wenn wir das versuchen, dann sehen wir die Weinberge, Saalewiesen oder den Marktplatz als etwas Besonderes und Erlebenswertes an. Und dann merken wir oft, wie schön unsere Heimat doch eigentlich ist. Ich befinde mich zum Beispiel gerade hier in meinem Garten, der einer meiner Erholungsplätze ist. Und das ist mir erst in diesem Jahr besonders aufgefallen, wie schön es doch ist, nur zur Tür rauszugehen und einen Platz zu haben, wo man sich draußen hinsetzen kann, sich entspannen oder mit Freunden treffen kann. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch in Ihrem Ort, in Ihrer Stadt oder bei Ihrem Haus in der Nähe einen schönen Platz haben, der auf Sie wartet und zum Entspannen einlädt. Denn wir müssen nicht immer tausende Kilometer weit reisen, um einen Erholungsort zu finden. Ein weiterer Tipp, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist das Erstellen einer sogenannten Bucketlist. Das ist eine Mischung aus einer Wunsch- und Checkliste, die einen dazu antreibt, lang geplantes zu erfüllen, neue Dinge zu erleben, neue Menschen oder Orte kennenzulernen, gutes Essen zu genießen oder sich mit Freunden und alten Bekannten zu treffen. Eigentlich alles, was Sie in einem bestimmten Zeitraum zu erleben wünschen. Als Beispiel würde ich einfach kurz mal meine Bucketlist für den Sommer 2020 zeigen. Ich habe da verschiedene Kästchen gemacht zum Abhaken und Linien, wo ich verschiedene Pläne drauf geschrieben habe. Es ist noch nicht ganz ausgefüllt, aber der Sommer ist ja noch lang, also bleibt noch viel Zeit zum Erleben. Aber ein paar Sachen konnte ich doch schon abhaken. Genau, und wenn Sie ein Ihrer Punkte gemacht haben, können Sie diesen auch wie ich stolz abhaken und am Ende des Sommers bzw. am Ende des Urlaubs ganz stolz auf Ihre getanen Arbeiten und auf ganz viele schöne Erinnerungen zurücksehen.